sejam bem-vindos à aula de Família e Direitos Humanos. Eu sou a professora Catiane e estou aqui para conversar um pouco com vocês. Eu espero que vocês estejam se protegendo, cuidando da higiene das mãos, usando álcool em gel e máscara quando necessário. Vamos lá? Hoje vamos refletir um pouco sobre um assunto muito importante, a sustentabilidade. Em outras aulas, foi discutido sobre esse conceito. Veja agora no slide. Sustentabilidade é a capacidade de sustentar, apoiar, conservar e cuidar. É possível dizer que sustentável é toda e qualquer ação, objeto ou comportamento que se preocupe em garantir as necessidades do presente sem comprometer a saúde das gerações futuras. Ou seja, tudo que cuide de conservar a vida, das coisas, dos animais, das plantas e até das relações interpessoais. Precisamos cuidar do nosso planeta, utilizando os recursos naturais de forma sustentável, evitando seu esgotamento. Vamos ver alguns dos nossos recursos naturais que nosso planeta possui, essenciais para a existência do ser humano e a manutenção da vida. Veja no slide agora. Temos aí algumas imagens de recursos naturais. Minérios, rocha, areia, argila e carvão. No próximo slide, temos o recurso natural petróleo. É uma substância oleosa e inflamável originada a partir da decomposição de matéria orgânica. Temos a imagem ali da extração do petróleo e do armazenamento. No próximo slide... Temos os recursos naturais, vegetais, animais e florestas. Mais um slide aí para vocês. Temos o recurso natural, água, lagos, rios, mares, oceanos. E o próximo slide, a luz solar, o ar e o vento. Esses são alguns recursos naturais essenciais para nós seres humanos. Sem esses recursos, não sobreviveríamos. Para cuidar desses recursos do nosso uso consciente, do seu uso consciente, evitando que eles algum dia acabem, se esgotem, a ONU, a Organização das Nações Unidas, definiu ao longo de inúmeras conferências ambientais diversos objetivos a serem alcançados, a fim de que os países consigam alcançar um desenvolvimento atrelado à sustentabilidade. Veja o próximo slide. Objetivos de desenvolvimento sustentável. Em 2015, a ONU divulgou uma agenda em que consta 17 objetivos a serem adotados pelos países até 2030, para que o desenvolvimento sustentável seja atingido. Agora, eu quero que vocês assistam, assistam com atenção Há um vídeo sobre um objetivo da ODS, que é o objetivo 12, produção e consumo sustentáveis. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje é a vez do objetivo número 12. O objetivo 12 é consumo e produção responsáveis. Deve-se buscar até 2030 assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Esses padrões hoje são definitivamente insustentáveis. Para se ter uma ideia, cerca de um terço de toda a comida produzida para consumo humano no mundo, o que equivale a aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas, é desperdiçada. Seria algo equivalente ao peso de 18 bilhões e 570 milhões de pessoas de 70 quilos, ou cerca de duas vezes e meia a população mundial. Aproximadamente 70% da água doce consumida no mundo é utilizada no processo de irrigação. Em que pese a enorme importância da agricultura na alimentação mundial, essa taxa de eficiência precisa ser melhorada. Afinal, mantendo as práticas de produção e consumo atuais, estimativas apontam que, se a população chegar a 9,6 bilhões de pessoas em 2050, seria preciso o equivalente a três planetas Terra para fornecer os recursos naturais necessários. Partiu Marte? Brincadeiras à parte, esse cenário apenas demonstra a importância do Objetivo 12. Mas para atingi-lo, é preciso adotar padrões de produção e consumo mais sustentáveis. Isso envolve alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais, 
reduzir o desperdício de alimentos e as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, alcançar o um manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e demais resíduos a fim de minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso, incentivar as empresas a adotar práticas sustentáveis e integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios, promover práticas de compras públicas sustentáveis, garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante, além de muitas outras ações. É preciso mudar. Não faz sentido haver, segundo os últimos dados da FAO, aproximadamente 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Ou saber que, se apenas um quarto de toda a comida desperdiçada pudesse ser salva, ela poderia alimentar 870 milhões de pessoas. Ou ainda que, se as pessoas em todo o mundo simplesmente trocassem suas lâmpadas para lâmpadas eficientes em energia, o mundo economizaria 120 bilhões de dólares todo ano. Então vambora, que há muito o que fazer. Não deixe de conferir os outros 16 objetivos no nosso canal. Ah, não esquece de curtir e compartilhar. Isso vai nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Muito interessante esse vídeo, pois ele fala sobre várias metas para garantirmos o uso consciente dos recursos naturais. E dentre eles, cita o desperdício de alimento. Pensem comigo. Para o alimento chegar em nossas casas, houve gastos de muitos recursos naturais, desde a sua plantação até ficar pronto para o consumo, como a água para irrigação do plantio do alimento, o transporte deste alimento para a fábrica e depois para o comércio, o meio de transporte utilizou o combustível, que usa o petróleo como matéria-prima, o processo de embalar os alimentos, que muitas vezes faz uso do plástico, que também deriva do petróleo, Portanto, temos que ser conscientes com esse consumo, evitando ao máximo seu desperdício. Acompanhe o próximo slide. Temos como exemplo nesse slide a plantação de arroz, até ele chegar em nossas casas para consumirmos. A plantação, o transporte, o arroz embalado, o transporte para o mercado e o arroz pronto para consumir. Percebemos nessas imagens Quantos recursos naturais foram gastos até o alimento estar pronto para ser consumido? Pensando nos recursos naturais que temos em nosso planeta e no vídeo que assistimos agora, vamos fazer uma atividade? Veja o próximo slide. Vamos refletir. O que nós podemos fazer para colaborar com o cumprimento deste objetivo? Produção e consumo sustentáveis? Registre em seu caderno. Vou dar um tempo para a realização desta atividade. Nós temos como colaborar, tornar nosso planeta mais sustentável, cuidando do desperdício de alimentos, da separação de resíduos. Veja nos próximos slides outras metas que precisam ser cumpridas para preservarmos os nossos recursos naturais. Gestão sustentável e uso eficiente de recursos. As empresas... Fábricas, indústrias devem cuidar da poluição que causam em nosso planeta, pesquisando meios mais sustentáveis, evitando ou diminuindo a poluição. Cuidar com o uso dos recursos naturais, evitando seu esgotamento. 
Veja já na tela o próximo slide. Reduzir o desperdício de alimento também é uma meta desse objetivo. O outro slide. Reduzir a geração de resíduos. E mais um slide. Garantir que as pessoas de todos os lugares tenham informações relevantes. Toda a população precisa ter conhecimento do que está acontecendo com os nossos recursos naturais para ajudar a fiscalizar e cuidar do nosso planeta. Agora, quero que vocês assistam a mais um vídeo com bastante atenção. Até 2030, temos que adotar estilos de vida mais sustentáveis, por exemplo, com a redução do nosso consumo e a escolha de produtos que gerem menos resíduos ou que possam ser reutilizados. Quanto tempo dura essa lâmpada? Deve ser uns... 30 mil anos. Lâmpada. Mais de 4 mil anos. Sabia que a pilha não pode ser jogada num lixo qualquer? Pilha? De 100 a 500 anos. Olha essa rede. Plástico, mais de 100 anos. Se uma pessoa jogar isso no mar, pode prender um monte de coisa, peixe que tá nadando. PVC, 120 anos. Nossa, dura bastante, né? Vidro, mais de 100 anos. Acho que dura mais que plástico. As pessoas jogam no chão e demora muito pra se decompor. Garrafa PET, 450 anos. E essa lata? Lata de metal, de 300 a 500 anos. É bem resistente. Tem que separar orgânico, plástico, metal, Oi. papel. É vidro também. Mais do que isso, precisamos refletir e mudar o nosso padrão de produção e consumo para assegurar um mundo mais sustentável. Vamos refletir. O que é consumo sustentável e quais alternativas de consumo podemos adotar para diminuir o nosso impacto na natureza? Quais iniciativas de consumo sustentável existem na sua escola? O que mais pode ser feito? Gostaram do vídeo? Nesse vídeo, vemos sobre quanto tempo leva cada material para se decompor no meio ambiente. Até a sua decomposição, esse resíduo, depois do uso, se não for feito o descarte correto, pode poluir nosso meio ambiente. Veja na tela. Esses resíduos descartados incorretamente podem causar alagamento e inundações em dias de chuva, contaminação do solo, proliferamento de doenças e, mu e muitos outros problemas. Você sabe quanto tempo alguns resíduos levam para se decompor? No vídeo que assistimos, foi citado o tempo de alguns materiais. O tempo de decomposição do resíduo depende da sua composição e tamanho e, desta forma, varia de um material para o outro. Além disso, está relacionado com fatores de natureza como temperatura, umidade tipo de solo e entre outros. Veja no slide. Nesse slide temos o tempo de decomposição de alguns resíduos. Temos ali como exemplo de resíduo orgânico a casca de banana. Leva de 2 a 12 meses para a decomposição. O tecido de 6 meses a 1 um ano. A madeira pintada mais de 13 anos para decompor. Metal, mais de 100 anos. Plástico, mais de 400 anos. Vidro, mais de 1.000 anos. Alumínio, mais de 200 anos. E borracha, como é o exemplo do pneu, indeterminado. 
Se prestarmos atenção para a quantidade de produtos que consumimos atualmente, perceberemos que a quantidade de embalagens feitas com plástico é maior que qualquer outro material. Isso se dá por causa da praticidade que o plástico oferece. A durabilidade é a grande vantagem e também a maior desvantagem, pois após o descarte, esta embalagem demora muito tempo para se decompor no ambiente. As embalagens plásticas substituíram as frágeis embalagens de vidro e de papel, mas se tornaram um problema muito sério e desafiador. Veja na tela agora. Escolhas conscientes. Vejam algumas atitudes que podemos fazer. Planeje suas compras. Não seja impulsivo nas compras. A impulsividade é inimiga do consumo consciente. Planeje antecipadamente e com isso compre menos e melhor. Consuma apenas o necessário. Reflita sobre suas reais necessidades e procure viver com menos. Reutilize produtos e embalagens. Não compre outra vez o que você pode consertar, transformar, reutilizar. Separe o seu resíduo. Recicle ou contribua. Recicle e contribua né, para a economia de recursos naturais e a redução da degradação ambiental. Divulgue o consumo consciente. Seja um militante da causa. Sensibilize outros consumidores e dissemine informações, valores e práticas de consumo consciente. Monte grupos para mobilizar seus familiares, amigos e pessoas mais próximas. Próximo slide. Você sabe qual a diferença entre lixo, resíduo e rejeito? Podemos usar os termos lixo, resíduo ou rejeito como sinônimos? Saber a diferença entre lixo, rejeito e resíduo proporciona uma gestão eficiente e de qualidade. Não podemos utilizar essas palavras como sinônimos. O lixo é tudo aquilo que não se quer mais e joga fora. Já o resíduo é aquilo que não serve para você, mas para outros pode se tornar matéria-prima de um novo produto ou processo. O rejeito é um tipo específico de resíduo, onde foram esgotadas todas as possibilidades de reaproveitamento ou reciclagem. O termo lixo, no âmbito técnico, não é utilizado. E com todo o conhecimento e tecnologia disponível hoje, grande parte que é gerado em processos produtivos e afins pode ser de alguma forma reaproveitada ou reciclada, sendo considerado como resíduo e que isso não é possível, considera-se como rejeito. Grande parte dos resíduos que produzimos em nosso planeta pode ter outros usos, reciclando, reaproveitando. Veja na tela. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Os cinco R's são atitudes práticas no dia a dia em relação ao consumo e aos resíduos para termos um mundo mais sustentável. Veja agora na tela um pouquinho de cada R. O nosso primeiro R é o repensar. Cada pessoa deve repensar suas práticas em relação ao meio ambiente. Devemos repensar, por exemplo, nosso consumo e como fazemos o descarte de nossos resíduos. Repensar é o início desta mudança. O próximo R é o recusar. A aquisição de bens que não são necessários. Devemos pensar em adquirir apenas aquilo que realmente necessitamos e de preferência de empresas preocupadas com o meio ambiente. Próximo R é o reduzir. Eu preciso realmente disso? Faça a pergunta sempre que for adquirir um novo produto. Além disso, reduzir significa poupar. Devemos saber economizar quando o assunto são os nossos recursos naturais. Esse é o caso, por exemplo, da água potável, da energia elétrica, que é muitas vezes utilizada de maneira indiscriminada. Próximo R é o re reutilizar. É possível utilizar novamente alguns objetos que seriam descartados. Algumas embalagens podem ser reaproveitadas ou mesmo utilizadas para outras finalidades. No último R... Temos o reciclar. 
trata-se do reaproveitamento de um produto. Reciclar é importante, pois ajuda a reduzir a quantidade de resíduo gerado e também reduz a utilização de nossos recursos naturais. Entre os materiais que podem ser reciclados estão o papel, o plástico e o alumínio. Pensando em tudo que vimos e refletimos até agora sobre sustentabilidade, vamos fazer uma atividade? Veja o próximo slide. Vamos construir uma mini composteira? Trouxe aqui para vocês os materiais necessários para a nossa mini composteira. Já trouxe a mini composteira pronta. Este é o formato que ela irá ficar. Então, nós iremos precisar de duas garrafas PET, uma tampinha furada. Eu já trouxe ela furada para facilitar aqui para nós. Precisaremos de terra, um pouquinho de areia, e também resíduos orgânicos. Eu trouxe aqui casca de ovo, casca de maçã, de banana, batata, todo o resíduo que nós temos na nossa cozinha. Primeiramente, então, nós vamos cortar a garrafa. Uma garrafa nós cortaremos ao meio. Eu já trouxe aqui com um furinho para facilitar. Se vocês precisarem fazer em casa, sempre peçam ajuda de um adulto. Cortei a garrafa ao meio. Usaremos esta parte. Desta outra garrafa, cortaremos o fundo. Também o fundo desta garrafa cortado, ou melhor, furado, porque ele será a tampa da nossa composteira, igual esta. Montaremos desta forma. Só vou cortar aqui. E começaremos a colocar aqui a areia, a terra e os resíduos da nossa composteira. Colocaremos um pouquinho de areia, ou melhor, precisamos colocar a tampinha furada. Colocaremos aqui então um pouquinho de areia. A areia, ela servirá como um filtro da nossa composteira. Em seguida, a terra. Vou colocar mais um pouquinho. E vamos alternando as camadas agora com o resíduo orgânico. Nesse resíduo orgânico eu também coloquei borra de café. Nós podemos utilizar resíduos que não foram temperados, que não tem sal, açúcar, óleo. Eu fiz um pouquinho de bagunça aqui. E aí alternamos com a terra. Ao final, a composteira ficará desta forma. Terminamos sempre com terra. Esse material, ele precisa ficar úmido. Então, eu trouxe aqui um pouquinho de água. Mas não pode ficar muito molhado, só úmido. E sempre deixar tampado com o fundinho da garrafa com furos. E agora... Quando saberemos que o nosso composto estará pronto? Vejam no slide. O composto estará pronto quando? Coloração preta ou marrom café, 
consistência granulada, homogênea e sem distinção de restos, cheiro agradável de terra, temperatura ambiente, mesmo se for revolvido, mexido, e volume reduzido à metade ou a um terço do original. A mini composteira faz a reciclagem de resíduos orgânicos, transformando restos de alimentos em adubos de excelente qualidade. É um processo biológico, no qual os micro-organismos transformam a matéria orgânica em um material rico em sais minerais e que pode ser utilizado como adubo em hortas, jardins e vasos, contribuindo muito para o desenvolvimento dos nossos vegetais. Agora, precisamos cuidar da nossa mini composteira para que produza o adubo. Como manter? Diariamente, remexer, mantendo o material solto e fofo. Sempre molhar quando necessário para manter a umidade, mas sem deixar ficar muito úmido. Avaliar a temperatura colocando a mão no interior da terra. Se estiver quente, é sinal de atividade microbiana. Se não, pode ter água demais ou precisa ser mais revolvida, mais mexida. Ao longo do processo, o líquido que se forma no fundo também pode ser coletado, diluído com água e utilizado para regar a terra, funcionando como um fertilizante natural. Espero que façam a mini composteira em casa, auxiliando a diminuição de resíduos orgânicos e ainda auxiliando como adubo para nossas plantinhas, hortas e jardins. Juntos, conseguiremos ter uma cidade mais sustentável. Na atividade da mini composteira, reutilizamos a garrafa PET. Essa é uma atitude sustentável. Mas você sabe de onde vem a garrafa PET? Assista um vídeo agora com bastante atenção. Hum, nada como uma água geladinha quando dá aquela sede, né? Mas você já parou para pensar em quanta água está consumindo quando compra uma garrafa d'água? Quer uma dica? É muito mais do que aparece no rótulo. É que essa garrafa teve uma história antes de chegar às suas mãos e passou por muitas etapas. Extração de matéria-prima para a produção da garrafa e do rótulo, retirada da água do solo, limpeza das máquinas e equipamentos, transporte até o consumidor. E em cada uma dessas etapas, muita água foi usada. Uma água que a gente não vê, mas que entra no processo de produção de tudo o que consumimos. É a chamada água virtual. Para você ter uma ideia, para cada litro de água mineral produzido, são consumidos vários litros de água virtual. E essa água toda, cai do céu ou vem da terra? Bem, as duas respostas juntas estão corretas. Essa história começou há muito, muito tempo. Toda a água do mundo se formou há 4 bilhões e meio de anos. De lá para cá, o volume de água é sempre o mesmo, porque ela passa por ciclos contínuos de renovação. Veja esse exemplo. Quando deixamos uma roupa molhada no varal, ela seca e a água parece sumir. Mas não some, vira vapor que vai se juntando e formando as nuvens. Um dia essas nuvens ficam carregadas e a água volta para a terra na forma de chuva, granizo ou neve. Aí começa tudo de novo, porque o ciclo da água não para nunca. A água que retorna à terra escoa para os lagos, rios e oceanos. Uma parte se infiltra no solo e abastece reservatórios de água subterrâneos. É desses reservatórios e de outras fontes naturais que a água é captada e utilizada para beber e para inúmeros usos que fazemos dela. Se você levar em conta esse ciclo, vai ver que a água que consumimos no nosso dia a dia é a mesma que existe desde a formação do planeta. Mas quando poluímos as cidades, as florestas, os rios e os mares, estamos reduzindo a quantidade de água limpa disponível para toda a sociedade. Para que essa poluição aconteça cada vez menos, precisamos entender para onde vai a água logo depois que a utilizamos. A água que bebemos para matar a sede que está na comida que comemos é fundamental para o nosso corpo. Ela compõe o nosso sangue, vira saliva, suor, secreções e xixi. E o xixi, quando damos a descarga, vai para o esgoto, que também precisa ser tratado antes de voltar para o meio ambiente. Já a água usada na fabricação da garrafa d'água é reutilizada nas indústrias. Mas um volume grande é contaminado, virando esgoto industrial que precisa ser tratado antes de ser lançado de volta aos rios. Qualquer descuido durante o tratamento pode fazer com que a poluição chegue aos reservatórios de água subterrâneos, 
contaminando as fontes de onde vem, inclusive, a água colocada nas garrafinhas. Por falar em garrafas d'água, muitas são feitas de plástico, que vem do petróleo. Se jogado na natureza, o plástico leva centenas de anos para desaparecer. E adivinha onde boa parte das garrafas que não foram para o lixo acaba parando? E qual pode ser o seu papel para mudar tudo isso? Em vez de comprar água em garrafa de plástico, que precisa de muita água para ser fabricada, que tal reutilizar uma garrafa que já tem em casa e encher com a água do filtro da sua casa e do bebedouro da escola, que tem água limpinha e tratada para você enchê-la? Depois que não der mais para usar a garrafa, você pode transformá-la em brinquedos ou em outras coisas. Basta usar a criatividade. E quando não tiverem mais utilidade, envie as garrafas para a reciclagem, pois elas podem ser usadas para produzir a matéria-prima para fabricar outras embalagens e produtos. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar recursos da natureza e ter consequências positivas para cada um e para todos nós. Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. Interessante esse vídeo, né? Fala sobre o uso de recursos naturais, principalmente a água. E a garrafa PET? Viram o processo para sua fabricação? O quanto gasta de recursos naturais até ela chegar em nossas mãos? Lembram da dica que o vídeo nos dá? Reaproveitarmos a garrafinha de água usando a garrafinha e abastecendo com água filtrada para bebermos ao invés de comprarmos uma nova? E quando não der mais para utilizar a garrafinha, podemos reutilizá-la, como fizemos com a mini composteira. E quando não tivermos como reaproveitar mais, fazer o descarte correto. E esse, materi esse material virará matéria-prima para outros materiais. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa história que eu vou ler junto com vocês na tela. Mas prestem atenção nos materiais utilizados nessa história. Você acorda de manhã bem cedinho com o cantar do galo. Vai até o banheiro, escova os dentes com sua escova feita de madeira e cerdas de pelo de animais. Depois de se arrumar, você vai até a padaria. E além dos pães, compra 100 gramas de margarina e coloca num pote de vidro que você levou de casa, prevenido que é. Quando che quase chegando de volta em casa, você ouve aquele tilintar de garrafas de vidro. É o leiteiro que toda manhã passa em frente à sua casa deixando algumas garrafas cheias e recolhendo as vazias. Já na escola, você abre sua mochila de pano e retira de lá o seu estojo e sua régua, ambos de madeira. Pega seu lápis e começa a fazer seus exercícios de matemática. Quando volta para casa, você encontra sua mãe preparando panquecas para o almoço. Ela aquece um pouco a manteiga na panela, coloca a primeira panqueca e o que mais temia acontece, fica tudo grudado. Será que não tem nada que se possa colocar na panela para evitar esse grude todo? Antes de fazer sua lição de casa, é hora de lavar a louça, usando uma bucha vegetal e sabão feito com gordura natural. Você e sua mãe já tinham visto no mercado um novo tipo de sabão líquido, chamado detergente. Mas naquele dia, não tiveram como comprar, porque não tinham levado uma garrafa de vidro para o transporte. Essa pequena história mostra como seria um dia na vida de uma família se não existisse algo que por vezes passa até mesmo desapercebido, o plástico. É quase impossível pensarmos nossa vida cotidiana sem a presença dessa que é talvez uma das mais importantes invenções do século XX. Então agora, após essa história, vamos fazer uma atividade? Vamos pensar em nosso dia e observar quando utilizamos o plástico. Faça uma lista de tudo que você usa durante o dia, que é de plástico, e registre em seu caderno.
não deu tempo de registrar tudo, não tem problema, mas pode fazer no final da aula. Mas garanto que a sua lista não ficou pequena. O plástico é utilizado em quase tudo que precisamos. Convido vocês para refletir mais um pouquinho. Olhe na tela. O plástico foi comercializado para facilitar o nosso dia a dia ou feito para prejudicar o meio ambiente? Por quê? Reflita mais um pouquinho e registre aí no seu caderno. Agora que vocês refletiram sobre a importância do, do plástico, vendo se ele foi comercializado, foi feito para benefício ou então para prejudicar o meio ambiente, o plástico ele foi pensado e comercializado para facilitar as nossas vidas, por se tratar de um material resistente e ainda flexível. Entretanto, percebemos que devido a essa durabilidade, ele prejudica o meio ambiente e seu descarte incorreto causa a poluição das águas, prejudica os animais. Por esse motivo, devemos reduzir a utilização desse material, reutilizar quando possível e fazer o descarte correto. E agora, vamos para um momento de curiosidade. Você sabe qual é a árvore que está em frente à nossa prefeitura municipal, aqui da cidade de Curitiba? Veja na tela. É a árvore Pau Brasil. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente plantou várias mudas dessa árvore nas praças da região central da nossa cidade. 
A iniciativa é deixar uma amostra da árvore nativa que deu origem ao nome do país e que está ameaçada de extinção. Em frente à sede da Prefeitura de Curitiba no Centro Cívico, existe uma árvore pau-brasil, com mais de 30 anos. A árvore está na lista das imunes ao corte do município. Para um momento gostoso de leitura, trouxe para você uma poesia do pau-brasil, que está no livro Árvores do Brasil, cada poema no seu galho. Esse livro é de Lalau e Laura Beatriz. Vou ler o um poema sobre o pau-brasil. Deixa eu achar ele aqui. Pau-brasil. Viva o Brasil, do pau-brasil. Ibirapitanga, do açaí. Banana, manacá, manga. Da mata fértil e rica. Do Muriqui, bugio, jaguatirica, das chuvas, borboletas, tizil, cachoeira, rio. Tie sangue, mangue, dias cor de anil. Mar azul, viva o pau Brasil, do Brasil. Neste, neste poema... É, fala sobre a jaguatirica. Temos aqui a imagem da jaguatirica. A jaguatirica é um felino de hábitos noturnos, passa a maior parte do dia dormindo nas árvores ou escondido na vegetação. Por ser bonito e exuberante, sofre muito com os ataques de caçadores e traficantes de animais silvestres. Este foi o poema. Nossa aula chegou ao fim. Espero que fiquem todos bem. Um abraço e até a próxima.